hace un poquito hubo accidentes, el viaje no sea lo peor que he hecho y la peor decisión del 2023. No hay para más. Hola, hola, espero que estén supremamente bien. Y hoy les traigo el último video del año 2023 y el principio de estos mini vlogs que van a salir en el 2024. Porque como más adelante voy a decir, este 2024 es lleno de vlogs. En resumidas cuentas, les agradecería de corazón un gran apoyo a este canal, porque este canal va a estar al tope, al tope, al tope de videos. Entonces, nada, les agradecería mucho un compartir, un suscribir, un like, un comentar, lo que sea, si les gusta, si no, algo que criticar, algo que mejorar, ustedes dirán. Y bueno, ahora sí, bienvenidos a este mini vlog, segundo mini vlog que hay en el canal. El primero fue de un día en un partido, en una final de fútbol eh, femenina, no, masculina, sub 15. Y ese segundo mini vlog es de un mm, día viajando por una vía por una de las vías más peligrosas de Colombia, en donde el día de ayer hubo un accidente y un incendio. Entonces, nada, espero que les guste, es un mini vlog, recuerden, algo cortico, mientras es algo para probar, me van diciendo qué tal les parece, si les gusta o no, y vamos para allá. Algo importante es que cabe aclarar que la vía Bogotá-Villavicencio, o en general, la vía Villavicencio es una de las vías, o creo que la vía más peligrosa de Colombia. Entonces, digo peligrosa por las curvas que hay, por los accidentes, por los atracos o robos que se dan ya sea de personas eh, mientras van pasando otras, unos carros que se suben o también porque los peajes son los más costosos de Colombia y la vía es terrible entonces importante para que sepan el contexto si son de otro país, de pronto casualidad para que conozcan la hermosa hermosas vías de Colombia ahora sí vamos para el blog hola, oigan hoy hago un mini blog para mostrarles cómo es un día viajando por las vías de Bogotá Villavicencio, que está totalmente una mierda. Hace poquito hubo accidentes, hubo una explosión, y a mí se me da por querer viajar, obvio, así soy. Entonces, ya nos vemos, voy a sacar fragmenticos. Espero que estén bien y espero que el viaje no sea lo peor que he hecho y la peor decisión del 2023, porque probablemente leyendo comentarios la gente se está demorando entre 12 a 13 horas. Aquí tiene para que me la bese, busco un padre para que me la rece, entre más me la rece, más me crece, llama a tu hermana para que me la pese, pero que no me la apriete mucho porque se me estremece, dentro de tu culo se desaparece, te la meto antes de los nueve meses, que de las rosas de bondad que florecen en el jardín del Edén cuando amanece, con su brillo natural y radiante crece, y descanse plácida en tu ojo cuando anochece. Ahora en llegar a Villavicencio, así que nada, vamos y les voy a ir mostrando pequeños fragmenticos. También este video va a estar subido de manera horizontal, perdón, vertical en TikTok, y nada, vamos a darle a ver qué sale. Oigan, y recuerden darle apoyito, un like, un comentar, un suscribir, un compartir, lo que sea. Ustedes saben que se los agradeceré toda la vida. Y nada, vamos para allá que vlogs en el 2024 es lo que va a haber. Es increíble, no duramos ni 30 minutos para salir de Bogotá y vean cómo estaba ya. Este es el primer tranco que había. Era el primer paro que había porque había un trancón más adelante y el trancón era más de 200 carros. Sinceramente esto es increíble. En verdad las motos pasaban como si nada y nosotros trancados. Ok, llevamos más de 3 horas en un trancón. Hay carros que pasan al lado derecho como pueden ver, pero más adelante los devuelven y les colocan un comparendo. Porque cada uno nos dijeron que tenían que respetar la fila. Eso es increíble, en verdad no nos hemos movido para absolutamente nada, la gente se está bajando de los carros, se está esperando, la vía está terrible y casualmente hubo un accidente más adelante. Como raro en esta vía la cual siempre he dicho que está endemoniada o tiene algo fijo. No sé si ustedes lo alcanzan a escuchar o a notar, pero es que pasar por cada túnel es terrible. Esto tiene un sonido más desesperante y más diabólico que mi ex. De verdad, sinceramente esto es... Primero da miedo porque en cada túnel hay un accidente fijo. Por eso es que digo que esta vía y estos túneles tienen algo, algo sagrado, algo sobrenatural, increíble. Es un alivio cuando salimos del túnel. Ok, pensé que ya casi íbamos a llegar y no iba a haber o existir otro trancón, pero no, estoy totalmente equivocado. De nuevo estamos aquí parados durante dos horas y media y esto no se ha movido. Las motos igualmente pasan como si nada y nosotros aquí trancados esperando que se mueva. Oigan, no me lo van a creer, me demoré 
10 horas del trayecto de Bogotá a Villavicencio. No es normal. Eh, realmente creo que no hay para más. Si usted está pensando en viajar, por favor no lo haga. El mejor consejo es no hacerlo. Quédese tranquilito en donde usted está y no vaya para Villavicencio. Bars. Y bueno, como pudieron ver, normalmente en el viaje de Bogotá a Villavicencio uno se demora aproximadamente entre 3 a 4 horas. Esta vez nos demoramos 10 horas y eso que no hemos grabado la de vuelta. Así que nada, importante, si quieren ver la parte 2 pueden darle like, pueden comentar aquí abajito para pedir la parte 2 y se va a estar subiendo. Y bueno, si les gustó ese mini vlog, espero que le den full, 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 full amor. Esta sería ya la despedida, un video medio, o bueno, medio no, realmente cortico. Espero que les haya gustado y nada, los invito también a que se pasen por el canal y vean los anteriores videos. Anteriormente hacía reacciones, video reacciones, pero ahora quiero empezar con el mundo de los vlogs. Solamente en vlogs he tenido dos, este que estoy grabando y el anterior que ya subí. Entonces nada, si les gusta este tema o si les gusta un contenido nuevo para hablar, lo haré. Disponible para todos los países, Colombia, México, Venezuela, Perú, Latam. Europa, lo que sea. Voy a estar informándome, tratando de traer buen contenido y espero el full apoyo. También estoy en TikTok por si les interesa. Aquí abajito en la caja de descripción les voy a dejar como las redes. Y saludos para todos. Bye.